நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் பூர்விகா மொபைல்ஸ் என் தேசம் என் மக்கள் பவர்ட் பை மல்லிஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோ பிரசன்டட் பை என் டி எல் கால் டாக்ஸி எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்முடைய மனித சமூகத்தை அடிப்படையில் இரண்டு மாதிரி பிரிக்கலாம் ஒரு குரூப் அல்லது ஒரு செக்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு நதி மாதிரி அப்படி ட்ராவல் ஆகிட்டே இருப்பாங்க எங்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதோ அதை நோக்கி அப்படி பயணப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா யூத குலத்தை சொல்லலாம் எங்கெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கோ அவங்க ட்ராவல் ஆகிட்டே போயிட்டே இருப்பாங்க இன்னொரு சமூகம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா அந்த நதிக்கரை ஓரத்தில் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய ஒரு மரம் போன்றது நீண்ட காலமாக ஒரே இடத்துல இருந்து அவங்களுடைய வேல்யூ சிஸ்டமோட அப்படியே பறந்து விரிந்த உயரமான ஒரு மரமாக அப்படியே தழைத்து நிற்கிறது நம்ம தமிழ் சமூகத்தை கிட்டத்தட்ட அந்த நதிக்கரை ஓரத்தில் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய ஒரு மரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் மரம் இந்த சென்ஸ் என்ன ரைட் நோட் இந்த மரத்தை நிறைய விஷயங்கள் அசைச்சு பார்த்துருக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் அசைச்சு பார்த்துருக்கு அப்படி மரம் லெஃப்டில் கொஞ்சம் போகிறது ரைட்டில் கொஞ்சம் போகிறதுன்னு நடந்திருந்தாலும் கூட அடிப்படையில் வந்து நம்முடைய ரூட்ஸை இந்த சமூகம் பெரிய அளவுக்கு விட்டு கொடுத்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்போ இன்னமும் கூட தமிழ் சமூகம் ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுறதுக்கான காரணமும் கூட அதுதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி இந்த எந்த தேசம் என்மக்களுக்காக நம்ம நிறைய பேர் சந்தித்தோம் நிறைய பேர்கிட்ட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்டோம் அவங்களுடைய ஒப்பீனியன்ஸ் எடுத்தோம் சர்வேஸ்லாம் பண்ணணும் அதில் ஒரு முக்கியமான பத்து விஷயத்த தான் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் ஒவ்வொரு வாரமும் அதில் இன்றைக்கி அதிகமானவங்க பேசின இன்னொரு விஷயங்கிறது மேரிட்டல் இஷ்யூஸ் அதாவது திருமண உறவில் சிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ அதிகமாக இருக்குது அதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னாங்க என்னது ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் சொசைட்டிக்குள்ளே இப்படி ஒரு டாபிக் நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்களேன்னு முதல்ல ஆச்சரியமாக கூட இருந்ததுன்னு தான் சொல்லணும் இங்கேயும் நிறையா பொதுமக்கள்லாம் வந்திருக்காங்க ஒரு யூகத்துக்கு இந்த கேள்வியை நான் உங்கள்கிட்ட வைக்கிறேன் அல்லது நீங்கள் கேள்விப்பட்ட வகையில் மகாராஷ்டிரா இருக்குது அல்லது வேறு சில ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் டெல்லி விவகாரத்தானவங்க அப்படிங்கிறவங்க எந்த மாநிலத்தில் அதிகமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க தா இந்தியாவில் டெல்லி சொல்லுங்க மாடர்ன் லைஃபாக இருக்குது ரொம்ப மாடர்ன் லைஃப் இருக்கிறதுனால அங்கே விவகாரத்தானவர்கள் அதிகமாக இருக்கலாங்கிறீங்க இருக்கலாம் ஓகே மும்பை மும்பை ஒய் அங்க பெண்கள் வந்து மோர் இன்டிபெண்டண்டா இருக்காங்க அதனால டிபெண்டன்சி கம்மியா இருக்கறனால தே கோ அஹெட் அண்ட் டிசைட் தே கேன் லிவ் இன்டிபெண்டன்ட்லி அண்ட் மும்பை ஆமா ஓகே டெல்லி னு நினைக்கிறேன் बिकॉज only after they get into marriage they realize uh, committed ah irka vendirukana so they don't want uh, to be committed so they diverse in delhi delhi where maharashtra why romba liberal ah uh, ப்ராட் அப்பில் இருக்காங்க நிறைய பேர் ஈவன் பிஃபோர் மேரேஜ் அண்ட் ஆல் அவங்களுக்கு ரொம்ப லிபரலான அவுட் சை அவுட் சைட்டில் இருக்காங்க அண்ட் அப்புறம் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் மாறும் போது அவங்களால அதை ஏற்றுக்க முடியறது இல்லை அதனால் தே குவிக்லி கோ ஃபார் டிவர்ஸ் எல்லாருமே நம்ம கெஸ்ட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா எங்கள் லைஃப் ஸ்டைல்லாம் ரொம்ப மாடர்னாக இருக்கும் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் நேராக மும்பை வருது அப்புறம் டெல்லி வருது ஒரு சார்ட் இருக்குது அது உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு சின்ன ஷாக் இருக்கலாம் பார்ப்போம் திருமண உறவில் பிரிந்து வாழ்பவர்களின் எண்ணிக்கை கேரளா கர்நாடகம் தமிழ்நாடு டாப் த்ரீ அதாவது நீங்கள் சொன்னதில் வரவே இல்லாத மூணு ஊர் அதில் ஃபஸ்ட்டு யார் இருக்காங்க பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் தமிழ்நாடு ஸோ கால்டு கன்சர்வேட்டிவ் ஸ்டேட் பட் வாட் இஸ் த ரீசன் இதெல்லாம் விவாகரத்து அதிகரிப்பதற்கான காரணங்களாக சொல்லப்படுது ஒன்று திருமணத்திற்கு தயாராகாத மனநிலை அவசரத்தில் முடிவாகும் திருமணங்கள் மூணாவது பொருளாதார அளவில் மாறும் கணவன் மனைவியின் பங்கு அப்புறம் பெண்ணின் பொருளாதார சுதந்திரம் தான் என்கிற மனநிலை இண்டிவிஜுவாலிசம் உணர்வு பூர்வமாய் பக்குவப்படாத இளைஞர்கள் இமோஷனல் இம்மெச்சூரிட்டி அப்புறம் பொருளாதார நிலை பற்றிய பயம் இது சர்ட்டனாக லைஃப் நல்லா இருக்குமா நம்மளால் இப்படி இருக்க முடியுமா இப்படி இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது இஷ்யூ ஆகிறது தென் பாலியல் எதிர்பார்ப்புகள் முரண்பாடு பெரியோர்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பதில்லை என்கிற புகார் அப்புறம் ஆண்களிடத்தில் அதிகரிக்கும் குடிப்பழக்கம் இட் பிகம்ஸ் அ நார்மல் திங் சாடே ஈவினிங்ஸ் இவ்வளோ காரணங்கள் விவாகரத்தை அதிகரிப்பதற்கான காரணங்களாக சொல்லப்படுது இந்தியாவில் அதிகமான எண்ணிக்கையில் விவகாரத்தானவர்கள் இந்த கன்சர்வேட்டிவ் தமிழ்நாட்டில் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்கிறார்கள் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிற முக்கியமான சப்ஜெக்ட் பேரு கார்த்திக் வயசு முப்பத்தி ஐந்து படிப்பு பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் வாழ்க்கை கனவு சினிமாவில் அனிமேஷன் துறையில் பெருசாக சாதிக்கணும் இன்றைய நிலை நல்ல சம்பளத்தில் தாம் பார்த்துக்கிட
ரெண்டு பொண்ணு திரும்பி சேம் சர்வைவல் ப்ராப்ளம் பட்ஜெட் ப்ராப்ளம் தான் அதெல்லாம் அவங்களால டாலரேட் பண்ணிக்க முடியல என்னால் டாலரேட் பண்ணிக்க முடியுதுன்னா எனக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக என்ன ஆகுதுன்னு தெரியுது ஒரு ஓவியனாக இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தோற்றுக்கிட்டு இருக்கிறோமோங்கிற அந்த ஃபீலிங்கோடையும் இருந்துகிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் தோக்கக்கூடாது ஜெயிக்கணுங்கிறதுலையும் மெயினாக இருந்துகிட்டு பேர் சுபாஷினி வயசு முப்பத்தி ஒன்று படிப்பு பிஎஸ்சி எம்சிஏ எம்ஃபில் வாழ்க்கை கனவு எம்டெக் முடிக்கணும் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் இன்றைய நிலை கணவர் சம்பாத்தியம் இல்லாமல் தானே உழைச்சு எம்டெக் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஒர்க் பண்ணுறேன் எனக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் சேலரி வருது பட் ஆனால் என்னோடய ஒரு பொண்ணோட ஃபீஸ் மட்டுமே ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆகுது பேங்க் ஃபீஸ்லேருந்து என்ன இன்னொரு பொண்ணுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆகுது இது இல்லாமல் நான் எம்டெக் எக்ஸ்ட்ரா படிச்சுட்ருக்கேன் அதுக்கு இயர்லி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வைப்பேன் என்னுடைய பட்ஜெட் வந்து ஜாஸ்தி இருந்து எங்கள் மூணு பேர் ஸ்டடீஸும் ஜாஸ்தி இருக்குது அதுக்கும் நான் சர்வே பண்ணிவிட்டு ஃபேமிலியும் சர்வே பண்ண கஷ்டமாக இருக்குது நான் இந்த அளவுக்கு அப்செட் ஆகிறேன்னா கடைசியாக ஒர்க் பண்ண கம்பெனியில் அவர் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சேலரி வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த கார்த்திக்கும் சுபாஷினியும் இங்கே தான் இருக்காங்க மீட் தம் ப்ளீஸ் வாங்க மேலே வாங்க பேசுவோம் தேங்க்யூ சுபாஷினி அண்ட் கார்த்திக் முதல்ல நான் கார்த்திக்கிட்ட தான் பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓவியத்தின் மீது எவ்வளவு காதல் உங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே டிராயிங் பெயிண்டிங்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எங்கள் அப்பா அம்மா ரொம்ப சப்போர்ட் அப்போ தான் அந்த அனிமேஷனுங்கிற இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் ஆகிட்டு இருந்தது இந்தியாவை பொறுத்த வரையும் சென்னையிலே ஒரு ரெண்டு கம்பெனி ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் பெங்களூர் பெங்களூர்ல இருந்து புனே திருப்பி சென்னை ஸோ எல்லாமே ஓவியத்தோடு தொடர்புடைய விஷயம் தான் ஆமாம் அனிமேஷன்ல நிறைய பெருசாக பண்ணணும் குழந்தைகளுக்கு காட்டும் மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்குது நிறைய விஷயங்களுக்கு ஆனால் அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேல்நாட்டு தாக்கத்தோடு தான் இருக்குது நான் என்ன யோசிச்சேன்னா இந்தியாவோட கலாச்சாரத்தை அதில் கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ ஒரு பெரிய பேஷன் ஒரு பெரிய ட்ரைவ் உங்களுக்கு இல்லை ஆமாம் இதில் எப்போ மேரேஜ் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து எனக்கு <laughs> 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 ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் செட்டில்டு என்ன பெங்களூர் திருமணமான புதுசில் என்னென்னலாம் இருந்தது இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் நோ ஹஸ்பண்டை பைக்கில் கட்டி பிடிச்சி போகிறது இல்லை காரில் சேர்ந்து போகிறது அவங்களுக்கு என் கூட பைக்கில் வரதான் ரொம்ப பிடிக்கும் பெங்களூரில் பைக் தான் இருந்தது பூனே போயிட்டு கார் வாங்கினேன் அங்கே எப்படி இருந்தது லைஃப் ஸ்டைல் காரு கார் டபுள் பெட்ரூம் ஹவுஸ் ஃப்ளாட்ஸில் டெய்லி காலில் காரில் அழகாக கா ஆஃபீஸ் போயிட்டு ஈவினிங் வர்றது குழந்தைய ஒய்ஃப் அழைச்சிட்டு வெளில போகிறது நல்லா ஜாலியாக போச்சு அந்த லைஃப்பில் எதுவும் சேஞ்ச் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இல்லை அங்கே ரெசப்ஷன் வந்ததுனால வெளியே அமைச்சிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்த கம்பெனிலேருந்து ஒரு நூறு பேர் மட்டும் தான் உள்ளே இருந்தாங்க மீதி மூவாயிரத்தி நானூறு பேர் வெளியே வந்தாச்சு எனக்கு அப்போ எதுவுமே யோசிக்க தோணலை எங்கே போகிறது என்ன இது ஏன்னா கையில் ஒன்றுமே கிடையாது எந்த ஆப்ஷன் கிடையாது எந்த ஒரு ஃபுல் பிளாங்க் நிறைய இடங்களில் ட்ரை பண்ணேன் பாம்பே ட்ரை பண்ணேன் ஹைதராபாத் ட்ரை பண்ணேன் சென்னை ட்ரை பண்ணேன் எல்லா இடங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் முட்டி மோதி பார்த்தேன் எங்கேயுமே ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை இப்போ நம்ம ஊருக்கே போயிடலாம் சென்னைக்கே போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு தான் சென்னைக்கு நான் சென்னைக்கான பலத்தை தேடி சென்னைக்கே வந்தது அங்கே சென்னை வந்தப்போ இருந்து என்ன இருந்துச்சு இங்கே ஒரு இங்கே ஆ இங்கே ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணினேன் ஓகே ஆனால் அகைன் இந்த சேல்ரி ப்ராப்ளம் வந்தது எனக்கு எயிட் மந்த்ஸ் சேல்ரி இல்லை ஒன் மந்த் வரும் ஒரு ரெண்டு மாதம் இருக்காது ஒரு மூணு மாதம் வராது திருப்பி ஒரு ஹாஃப் மந்த் சேல்ரி தருவாங்க திருப்பி ஒரு அஞ்சாயிரம் தருவாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் வீட்டு வாடகை கொடுக்கணும் மெடிக்கல் செலவு ரெண்டாவது குழந்தை அப்போ தான் எனக்கு பிறந்தது ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்தது கூட பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் காசு ரெடி பண்ணி தான் அந்த பிரசவ செலவுலேருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டேன் நான் பொதுவாக இந்த மாதிரி எக்கனாமிக்கல் இன்செக்யூரிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல்ட்னா ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் வேறு ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போயிடுவாங்க விச் கிவ்ஸ் மணி பிகாஸ் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அதுக்கு முன்னால் ரிஸ்க் எடுத்துக்கலாம் மேன்ஷனில் ஃப்ரெண்டோட போயிருந்துக்கலாம் அதெல்லாம் உண்டு பட் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் ஓகே ஃபேமிலின்னு வர்றப்போ என்ன செய்ய முடியல அது மாதிரி எதுவும் ட்ரை பண்ணிங்களா வேறு வேறு ஆப்ஷன் எனக்கு எதுவும் தோணலை ஏன்னா ட்ராயிங் பெயிண்டிங் இந்த அனிமேஷன் இதை தவிர வேறு எதுவும் எனக்கு தோணலை இதை வச்சு நம்
நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் சில கார்த்திக் பேசுறப்ப ஒரு விஷயம் தெரியுது பேஷன் டிரைவ்ஸ் கார்த்திக் அதுதான் நான் கார் இருந்தவர் அதை விட்டுட்டு அப்புறம் பார்ட் டைமில் நான் இது பண்ணுறேன் பார்ட் டைமில் அது பண்ணி சினிமாவுக்கு ட்ரை பண்ணுறது ஒரு பக்கம் பட் அதை அதை தாண்டி அவர் போக மாட்டார் பிகாஸ் பேஷன் நத்திங் ராங் ஏன்னா அது இது லிவ் வித் தேட் அப்படிங்கிறது பட் இது கார்த்திக் பட் வாட் இஸ் சுபாஷினி சுபாஷினி என்ன பண்ணுறீங்க நான் ஒரு ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஓகே ஒரு சிஸ்டம் பேஸ்ட் லைஃப் ரூல் பேஸ்ட் நைன் ஓ கிளாக் டென் ஓ கிளாக் டென் தேர்ட்டி கரெக்டாக ஒன் ஓ கிளாக் லஞ்ச் வருது <laughs> 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 பட் ஆனால் குழந்தைங்களோட படிப்பு செலவு எல்லாம் குழந்தைங்களாம் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குழந்தைங்களோட படிப்பு செலவு அப்புறம் மெடிசன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது மென் கால்குலேட்ஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆல்வேஸ் டூ ஃபார் மென் நாட் விமனுக்கு அப்படி கிடையாது அதில் எங்கேயாவது டெலிஷன்ஸ் வரலாம் அடிஷன்ஸ் வரலாம் கால்குலேட்டரை கெட்டு போகலாம் இல்லை நான் நேராக கேட்குறேன் சுபாஷ் நீங்கள் அவர் பேஷன் அது நீங்கள் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அதுவும் தெரியுது பட் ஒரு தேவையான அளவுக்கு பணம் அவரிடமிருந்து வராமல் இருப்பது எவ்வளோ பிரச்சனையாக இருக்குது ரொம்ப நிறையவே பிரச்சனை இருக்குது ஒவ்வொரு தடவையும் எங்களுக்குள்ளார இப்பொழுதைக்கு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா பாப்பா ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்துடும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்படி கட்ட போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோன்ட்டு என்னோடய பட்ஜெட்லேருந்து எல்லாமே எழுதி பார்த்து எல்லாமே கால்குலேஷன் பண்ணால் மந்த்லி எனக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேவைப்படுது பட் ஆனால் எல்லாம் போக எனக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் என் கையில் வருது அந்த ஃபோர் தௌசண்ட்னாவது நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு தான் நான் கேட்குறது நான் எனக்கு அந்த சர்வையாவது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு எனக்கு இப்போ ரிஸ்காக தான் போயிட்டுருக்கு நம்பர் டூ இப்போ என் குழந்தைங்க படிக்கிறது இல்லாமல் நானும் வேலை இப்போ பார்ட் டைமில் எம்டெக் படிக்கிறேன் ஸோ இயர்லி எனக்கு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் என் பெரிய பொண்ணுக்கு ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் என் சின்ன பொண்ணுக்கு ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் எங்கள் மூணு பேர் ஃபீஸ் மட்டுமே நாங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் கட்டுறப்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் கட்டுறோம் அதுக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாவே சொல்லுவாங்க ஏன் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிற இங்கே சாதாரணமாக இங்கே படி நீ ஏன் மேற்கொண்டு படிக்கிற நீ வேண்டாம் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேமிலி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் லைஃப் ரீசனபிள் க்ரோத் அ கிராஜுவல் க்ரோத் அப்படின்னு லைஃபை அழகாக வச்சுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு சுபாஷினி மனைவி இன்னொரு பக்கம் பேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தட்ஸ் அ ட்ரைவிங் ஃபோர்ஸ் இன் மை லைஃப் ஒரு சமூகத்தை மாற்றணும் என்னுடைய என்கிட்ட இருக்க இந்த இந்த கலையின் மூலமாக அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு கணவர் ஆப்வியஸ்லி தர் மஸ்ட் பி கொஞ்சம் டைலாக்ஸ் அல்லது ஆர்குமெண்ட்ஸ் வரத்தான் வரும் இல்லை இப்போ பண்ணிட்டு இருக்க அந்த இன்டீரியர் டிசைன் வெப் வேறு அந்த பெயிண்டிங்ஸ் ட்ராயிங்ஸ்லாம் விட்டுருங்க திரும்ப நீங்கள் ஜாப் போங்க நான் மேரேஜ் பண்ணப்போ நீங்கள் ஜாப்பில் தானே இருந்தீங்க எனக்கு அந்த ஜாப் தான் வேணும் அதுதான் நம்மளை நல்லா கரெக்டாக சர்வே பண்ண வைக்கும் இது வந்து நம்மளை சர்வே பண்ண வைக்காது திஸ் இஸ் டூ டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீக்க ஏன்னா அந்த ரெண்டு கோ பெண் குழந்தைய வச்சுருக்கேன் அதுங்களை நல்லா கொண்டு வரணும் ஒரு அந்த என் பெரிய பொண்ணு கேட்குற கேள்வியே எனக்கு ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும் நாங்கள் முன்னாடி தாம்பரத்தில் இருக்கிறப்ப ஒரு ஹவுஸ் ஓனர் வண்டி எடுத்து கொண்டு போய் ட்ராப் பண்ணுவார் அப்படி குழந்தைங்க போய் ஸ்கூலில் ட்ராப் பண்ணுறப்ப எங்கள் அப்பா அம்மா வரப்ப இது அப்பா வண்டின்னு வர அந்த ஹவுஸ் ஓனர் வண்டியை பார்த்தா அப்பா வண்டின்னு சொல்லுவார் ஏன்னா என் பெரிய பொண்ணு அந்த ஒரு வயசு ஆத்துக்குள்ளார ஃப்ளைட்லேருந்து ஷிப்லேருந்து எல்லாத்தையுமே ட்ராவல் பண்ணிட்டான் அந்த அளவுக்கு ஹைஃபீக்காக இருந்தால் அவளுக்கு அந்த மைண்ட் அந்த அவள் வளர்ந்து டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வரைக்கும் அப்படியே வாழ்ந்தவன் இப்போ டோட்டலாக அவளை நாங்கள் ஊப்பனாக எதுவுமே காமிக்காமல் இப்போ அமுக்கமாக தான் வச்சுட்ருக்கோம் அந்த ஊண்டிங் எனக்கு ரொம்ப மனசுக்குள்ள நிறையவே இருக்குது என் சின்ன பொண்ணு ஆட்டோல ஏறுனா கூட ஐம்பது ரூபா கொடுத்தது பத்து ரூபா கொடுத்து பஸ்ல போலாமே அப்படி வளர்க்குறேன் நான் இப்ப அது எந்த அளவுக்கு எனக்கு சொல்ல தெரியல ரொம்பவே மனசுக்குள்ள கொஞ்சம் ஊண்டிங்கா தான் இருக்கு என் பிள்ளைங்களை நல்லா வச்சுக்கணும் எனக்கு அவ பெரிய வந்து ஏங்குறா அவ மனசுக்குள்ள ஏக்கம் நிறையவே இருக்குது ஏன்னா அந்த ரெண்டரை வயசுல போட்டோஸ் அவ்வளோ எடுத்து வச்சிருக்காரு அதை நிறைய போட்டு காமிக்கிறப்ப நான் இப்படி எல்லாம் இருந்தேன்னா ஏன் இப்போ எனக்கு இப்போ அப்படி செய்ய மாட்டேங்குன்னு கேட்குறப்ப எனக்கு ரொம்பவே வலிக்கும் என்னால் அதை செய்ய முடில என்னுடைய ஏர்னிங்ஸ் வச்சு எனக்கு பொண்ணுக்கு எதுவுமே செய்ய முடில ஸோ நீங்கள் எனக்கு இது இந்த நீங்கள் பண்ணுற இது தேவையில்லை திரும்ப ஜாப் போங்க மந்த்லி இன்கம்மாக கொண்டு வாங்க அப்போ தான் இன்ன வரைக
ஒரு சின்ன வண்டியை பார்த்து அது அப்பா வண்டியா ஓ ஹவுஸ் ஓனர் வண்டியா கூட தெரியல அந்த குழந்தைக்கு எனக்கு இன்னும் அந்த ஊண்டிங் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு என் பெரிய என் குழந்தைங்க நல்லா வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் எனக்கு எனக்கு எனக்குன்னு நீங்கள் ஒன்று செலவு பண்ண வேண்டாம் எனக்குன்னு நீங்கள் பத்து பீஸாக செலவு வேணாம் என் பிள்ளைங்க எந்த அளவுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கணும் நான் ஃப்யூச்சரில் வயசான காலத்தில் நான் உட்காந்து பார்க்குறப்ப என் பிள்ளைங்க நல்லா வாழுதுன்னு நான் நினைக்கணும் அது இப்போலேருந்து இருக்கணும் இப்போ நம்ம இவ் உண்மையில் ஒன்றுமே தரலை என் பிள்ளைங்களுக்கு எங்கோ சும்மா கபடி ஷாப்பிங் அழைச்சிட்டு போகிறதும் கொண்டு வர்றது இப்படி தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் அது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை என் பெரிய பொண்ணு நல்லாவே கேள்வி கேட்பா இப்போ எங்கேயாவது போயிட்டு வந்தா ஏமா எனக்கு இப்போல்லாம் இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டேங்கிற அப்போல்லாம் செஞ்சியே அப்போல்லாம் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தியே ஏமா இப்போ எனக்கு வாங்கி தர மாட்டேங்கிற ஏமா இப்போ என்ன இங்கே காரில்லாம் அழிச்சிட்டு போக மாட்டேங்கிற அப்படியெல்லாம் கேட்பா ஆ நமக்குன்னு சொந்தமாக கார் இருந்துச்சுல்ல எங்கம்மா அந்த காரு அதெல்லாம் கேட்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகவே இருக்கும் அவள் சாப்பிட்லன்னா காரில் சுற்றி காமிச்சு சாப்பிட வைப்போம் அப்படியெல்லாம் இருந்தோம் நாங்கள் இப்போ டோட்டலாகவே எனக்கு வந்து ஜாஸ்தி சம்பாதிங்கன்னு சொல்ல இதுக்கு முன்னாடி அவர் கையில் வாங்கினது செவன்ட்டி தௌசண்ட் நீங்கள் இப்போ அந்த அளவுக்கு சம்பாதிங்கன்னு சொல்ல தேர்ட்டி அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டிக்குள்ளே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தால் போதும் அதை வச்சு நம்ம ஃப்ரீயாக அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வேண்டியது செய்யலாம் கொஞ்சம் சர்வே பண்ணலாம் கொஞ்சம் சேவிங்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆனால் அது வரமாட்டிக்குது அவர்கிட்டருந்து வர்றது இப்போ லாஸ்ட் மந்த் பார்த்தா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தார் அதுக்கு லாஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி மந்த் பார்த்தோம்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்படி தான் வருது அது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடையாது இல்லைண்ணா அதுக்கான முயற்சிகளை தான் நான் போராடிட்டு இருக்கிறேன் கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு கண்டிப்பாக நான் ஜெயிப்பேங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது பட் அவங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமாக அது நடக்கும்னு நினைக்கிறாங்க ஆமாம் அதுதான் அந்த ஒரு பிரச்சனை தான் எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளார இருக்கிற இருந்துகிட்டு இருக்கிறது இல்லை அது அவங்கள்ட்ட எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க ஏன்னா அவங்கள வந்து பேஷன் ட்ரைவ் பண்ணுது அப்போது நீங்கள் அவங்கள்ட்ட எப்படி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க ஒரு ஒர்க் அவுன் பண்ணேன் அதை பற்றியான ஒரு ஆர்டிக்கல் இண்டியா டைம்ஸில் வந்தது அதை காமிச்சேன் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு என்கிட்ட எந்த கேள்வியும் கேட்கவே இல்லை அவங்க அப்புறம் இதோ இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீட் பண்ண வேண்டியதாக தான் இருக்குது ஒரு சில விஷயங்கள் அதாவது பணங்கிறது பெரிய அளவில் எனக்கு வரலை தான் வர்றதை வச்சு சமாளித்து ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் எனக்கான நம்பிக்கை இருக்குது நான் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பேங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது அந்த நம்பிக்கையை அவங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறதுங்கிறது தான் அந்த புரிய வைத்தில் தான் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது தான் அது அப்பப்போ வர்ற வார்த்தைகளை பேசுகிறது ஏமாத்துறது சொல்கிறது அது தான் பட் அவங்க குரல்லையுமே கூட ஒரு நியாயம் இருக்க மாதிரி இப்போ கண்டிப்பாக இருக்குது அவங்க அவங்களுக்கு எனக்கு ஒன்று நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் பிள்ளைகள் ஏங்குறாங்க நான் இப்போ கொஞ்சம் என்ன பண்ணுறேன்னா சில டைமில் அவங்கள விட்டுட்டு என் பொண்ணுங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லி தர ஆரம்பிச்சிருக்கேன் கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் என்ன ஏன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்ட நஷ்ட தெரிஞ்சு வளர்ந்தாங்கன்னா அவங்களோட ஃபவுண்டேஷன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்கிறது என்னோடய நம்பிக்கை சில இடங்களில் காரில் போனோன்னா காரில் அழைச்சிட்டு போகிறேன் கால் டாக்ஸி புக் பண்ணி காரில் அழைச்சிட்டு போகிறேன் சில இடங்களில் பஸ்ஸில் தான் அழைச்சிட்டு போகிறேன் ஏன்ப்பா கார் இல்லையாப்பானா இல்லைடா இந்த தடவை நம்ம பஸ்ஸில் போகலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் காரில் போகலாம் நீ பஸ்ஸில் போகவே இல்லை இல்லை நீ எங்கே போயிருக்க பெங்களூரில் உன்னை பஸ்ஸில் அழைச்சிட்டு போனோம்னா இல்லை புனேயில் பஸ்ஸில் அழைச்சிட்டு போனோம்னா இல்லை இங்கே சென்னையில் பஸ்ஸுனா என்னென்னு பார் இங்கே பார் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பார் அவங்க எப்படி ஏறுறாங்க இவங்க எப்படி ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அவங்க ஒரு நாள் திடீர்னு காலையில் எழுந்திரிச்சு நைட் நான் ஒரு கனவு கண்டேன் நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கிறோம் தள்ளு வண்டியில் தள்ளிட்டு போகிறோம் எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு சிரிப்பு வந்தது என்னங்க நான் இவ்வளோ சிரி சீரியஸாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் சிரிக்கிறீங்க என்னங்க கவலைப்படாது ஒன்று அந்த அளவுக்குலாம் நான் விட்டுற மாட்டேன் கண்டிப்பாக நான் போராடி ஜெயிச்சு கொண்டு வருவேன் கொஞ்சம் பொறுமையாக இந்த ஹோப் உங்களுக்கு இல்லையா சுபாஷினி அவர் சொல்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு அவர் ஆரம்பித்த அந்த ஒர்க் ஆரம்பித்தப்ப இருந்துச்சு அதுலேருந்து கரெக்டாக நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒன்றும் வரலன்னு எனக்கு அந்த ஹூக் கிடையாது ஆக்சுவலாக நீங்கள் கொஞ்சம் சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்க ட்ரை பண்ணுறீங்க பிகாஸ் நீங்கள் அப்படி வளர்ந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் இது அடுத்த ஸ்டேஜ் ஒரு பார்ட் டைம் இப்படி பிளான் ஒன் பிளான் ஒன் பிளான் டூ பிளான் த்ரீ இதுக்கு ஏதாவது கெடு வச்சுருக்கீங்களா ஆக்சுவலி ஜனவரி த
தௌசண்டோ கொடுத்தா தான் இவர் வெளியில் போய் சர்வே பண்ண முடியும் இல்லை ஏன் வெளியில் அந்த ஒர்க் விஷயமாக போகிறேன்னா சாப்பிடாமல் அப்படியே வருவார் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு டெட்லைன் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு சினிமாவில் வர மாதிரியான அதுக்கு தான் நான் இப்போ சொல்யூஷன் கொஞ்சம் டைம் கேட்டு இப்போ அந்த சொல்யூஷனுக்கு ரிசல்ட் சொல்லிட்டேன் டெம்பரவரியாக இப்போ வந்துட்டு ஒரு இடத்துல பார்ட் டைம் ஜாப் மறுபடியும் ஒரு வேலைக்கு போக வேண்டியிருக்கும் அவங்க அதை விரும்புறாங்க காலையில் ஒம்பது மணிக்கு நான் எப்படி கிளம்புறேன்னா அதே மாதிரி நீங்களும் கிளம்பணும் திருப்பி சாயந்தரம் நான் அஞ்சு மணிக்கு எப்படி வரணும் அப்படி தான் வரணும் இங்கிற மாதிரி அவங்க விரும்புறது இருக்கட்டும் கார்த்திக் நான் கேட்குறது என்னன்னா நீங்கள் அதை எப்படி உணர்றீங்க ஏன்னா சாப்பாட்டு மூட்டைங்கிற வார்த்தை வந்துச்சு லன்ச் பேக் பேர் கரெக்ட் அதுதான் அதனால தான் கேட்குற ஆர்டிஸ்ட் நீங்கிறதுனால தான் நான் கேட்குறேன் அது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ஒரு ரெகுலரான ஒரு இல்லை ரெகுலர் அது எனக்கு பிடிக்கல சல்மா பணம்ங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் ஒரு குடும்ப அமைப்பை வந்து பிடிச்சி வச்சிரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது உடையாமல் காப்பாற்றும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது பணம் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து தன்னுடைய அது அந்த வேல்யூ கிடையாது பணத்துக்கு ஒரு குடும்பத்தை காப்பாற்றி வைக்கிறதுக்கான சக்தி கிடையாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அன்புக்கு மட்டும்தான் அந்த சக்தி இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் தத்துவார்த்த ரீதியாக கரெக்டான ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் தான் அது பணம் மட்டுமே லைஃப் இல்லை அப்படின்னு பட் சுபாஷினிக்கு ஒரு பதில் தேவைப்படுதில்லை அதாவது ஒரு எந்த எக்ஸ்ட்ரீமில் அவங்க ஒரு வார்த்தையை சொன்னாங்க அந்த பெண்கள்கிட்ட நான் தொடர்ந்து ஒரு விஷயம் கவனிக்கிறேன் அது எப்படின்னு தெரில லேடிஸ் வந்து டக்குன்னு ஏன் குழந்தை அப்படின்றீங்க நம்ம குழந்தை இல்லை அது மை கிட் ஏன் குழந்தை அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க பிகாஸ் விமன் செக்யூரிட்டி அவங்க பார்ப்பாங்க அது யதார்த்தத்தில் கூடிய ஒரு சர்வே கூட சொல்லுது ஈவன் என்னையும் என் பிள்ளைகளையும் என் பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வானா அப்படி தான் பார்ப்பாங்க ஸோ அது விமன் வேர்ல்டு எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு ஒரு எண்ணம் வந்துடும் சொல்ல முடியும் என்ன தான் கணவர் ஏன் பண்ணுறாரோ அதுலேருந்து லைஃப்பை சிம்பிளாக வச்சுக்க வேண்டியதானே அப்படிங்கிற கருத்தை நீங்கள் ஆமோதிக்கிறீங்களா இல்லை ப்ராக்டிக்கலாக லைஃப் ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஹாவ் டு மேக் மணி அன்ன அதுதான் ரியாலிட்டியில் சரியாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு யோசனை வருதா ப்ராக்டிக்கலாக சம்பாதிக்கணும் சம்பாதிக்கணும் ஓகே என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சுட்டு வாழ முடியாது இல்லை முடியாது ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஒரு மாதம் கவனிச்சுக்கோனா முடியாது அதாவது ஒரு பேஷன் இருக்குது இதெல்லாம் பரவாயில்ல கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல அவர் அதுபடி போகட்டும் அப்படிங்கிறத ஒத்துக்கிற டைப்பாக நீங்கள் இல்லை சார் இல்லை பணம் பண்ணணும் கண்டிப்பாக எஸ் கண்டிப்பாக ஏன் பண்ணி தான் சார் ஆகணும் ஏன் பண்ணி தான் ஏன் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லைனா ரன் பண்ண முடியாது இப்போ குழந்தைக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் அப்போ எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்கிறாங்க அப்போ ஒரு மாதம் நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த மாதத்துக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் கண்டிப்பாக ஏன் பண்ணால் தான் நம்ம ரன் பண்ணலாம் ஸோ பொருளாதார ரீதியாக பெண்கள் அதை எதிர்பார்க்குறாங்க சம்பாதிக்கணும் ஃபேஷன் இருக்கட்டும் இருந்துட்டு போட்டும் பட் பணம் பண்ணலைன்னா டே டே டு டே லைஃப் ஸ்மூத்னஸ் இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறது விமன் இங்கே ஒரு இதில் இது பார்த்தோம் அன்சர்டனிட்டி அபவுட் ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ரீசன் கூட ஆண் பெண் உறவு சிக்கலுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது இன்னும் நிறையா பேச வேண்டியிருக்கு நிறைய பேரை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு இன்னமும் ஆழமான பல விஷயங்கள் இந்த அரங்கில் நம்ம பேச போகிறோம் இது பூர்விகா மொபைல்ஸ் என் தேசம் என் மக்கள் பவர்ட் பை மல்லீஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோ ப்ரெசன்டட் பை என்டிஎல் கால் டாக்ஸி ஸ்டேட்டியூ கணவன் மனைவி இருவருமே பேசி முடிவெடுத்து மியூச்சுவல் டைவர்ஸ் பெறுவது கடந்த பத்து வருடங்களில் அதிகரித்திருக்கிறது மியூச்சுவல் டைவர்ஸ் பெரும் பெரும்பாலானோர் கார்பரேட் செக்டார்களில் பணிபுரிபவர்கள் குறிப்பாக இருபத்தைந்திலிருந்து முப்பத்தாறு வயதுக்கு உட்பட்டவர்களே அதிகமாக மியூச்சுவல் டைவர்ஸ் கோருகிறார்கள் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால மார்னிங் அவரோட ஷெட்யூல் செவன் டு நைன் என்னோட ஷெட்யூல் நைன் டு ஃபைவ் பசங்களை கலப்பி குளிப்பாட்டி அனுப்பி ஸ்கூல் கரெக்டாக வேனை கேட்ச் பண்ணி அன்றைக்கி அந்த ஸ்கூல் மிஸ் பண்ணாமல் பசங்க அட்டன் பண்ணுறது அதுவும் காலையில் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கரெக்டாக எடுத்துக்கிறது ஸோ அந்த கம்ப்ளீட் பசங்களோட ஆஸ்பெக்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த ஆஸ்பெக்டை குளிச்சுட்டு அடுத்தது ஆஃபீஸ் கரெக்டாக என்னோட பயோமெட்ரிக் வைக்கணும் என்னோட ஆஃபீஸ் கரெக்டாக டைமுக்கு போகணும் என்னோட பாஸ் கிட்ட நான் கரெக்டாக அட்டண்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷரில் அந்த மார்னிங் டிராவலிங் டைம்லேயும் ஹை ப்ரெஷரில் தான் போய் ரீச் பண்
திருப்பி ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு வா வந்தவுடனே அடுத்த பெரிய டாஸ்க்கு திருப்பி என் பசங்க வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் எடுப்போன்ற தாட்டு கொஞ்சம் கூட இருக்கிறதே கிடையாது நைட்டுக்கும் ஐ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபுட் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சு படுக்கிறதுக்கு இட் டேக்ஸ் டைம் நெக்ஸ்ட் டே திருப்பி சேம் ருட்டீன் ஜாப் நம்மளுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு Welcome back to Purvi Car Mobile Sendesam Yen Makkal Powered by Malis Constructions Co-presented by NTL Call Taxi வேலைக்கு போகிற பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன்று சொல்லுது ஒரு அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி ரிலேஷன்ஷிப் வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ஸ்பேஸ் ஃபார் இன்ட்ராக்ஷன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இன்ட்ராக்ஷன் இல்லை இங்கே ஒர்க்கிங் விமன்லாம் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ மேக் இட் அ பாயிண்ட் தட் கொஞ்சம் ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை கொஞ்சம் உட்காந்து பேசி இதை இதை இன்னும் பெட்டராக பண்ணால் சரியாக இருக்கும் இல்லை இல்லை இந்த இந்த விஷயம் நான் அவங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்ற கம்யூனிகேஷன் கொஞ்சம் தேவைப்படுது பக்கத்தில் கொடுங்க வாட் எவர் செட் அண்ட் டன் இந்த ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணுறப்போ ஒரு சின்ன அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கா இல்லையா கண்டிப்பாக இருக்குது ஒரு ஏதாவது ஒரு சாட்டர்டேவோ சண்டேவோ ஒரு வேலைக்கு போயிடுறோம் குழந்த கூடியோ குடும்பத்தோடையோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல சம்டைம்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறது உண்மை தான் அந்த பொறுப்புங்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது அவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் சொல்கிற மாதிரி வேலைன்னு வந்துட்டு அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு போயிடுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கும் என்னோடய கணவருக்கும் ஒரே காம்பவுண்ட்குள்ளே தான் ஆஃபீஸ் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒன்றா கிளம்பி போயிடுவோம் ஆனால் நான் ஏழு மணிக்கு வந்துடுறேன்னா அவங்க வரத்துக்கு பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ரெண்டு மூணு கூட ஆகிடும் சம சில சமயம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது இன்ட்ராக்ஷனுக்கு ஒரு வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடுது அண்ட் அந்த பொறுப்புங்கிறது வந்து கம்மியாகிடும் இந்த உறவு சிக்கல்களுக்கு முக்கியமான காரணமாக தமிழ்நாட்டு பெண்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆண்கள் தரப்பு பற்றி சொல்கிறப்போ கணவர் வீட்டுக்கு ரொம்ப லேட்டாக வருகிறார் இது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக பிரச்சனையினுடைய முதல் புள்ளியாக நிறைய பேர் அதை சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அங்கே விமலான்னு ஒருத்தங்க வந்திருக்காங்க ஒர்க் பண்ணக்கூடிய விமனுடைய ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ இருக்குது அவங்க என்னை சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னு அவங்க ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க ஷீஸ் ஃப்ரம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி எஸ் விமலா கிட்ட கொடுங்க லாஸ்ட் டூ டெக்கேட்ஸில் நம்பர் ஆஃப் டூயல் கரியர் ஃபேமிலிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு டூயல் கரியர் ஃபேமிலிஸ்னா ஒரு வீட்டில் ஆன் பண்ண ரெண்டு பேர் வேலைக்கு போகிறது இல்லை பட் த ரோல் பிளேட் பை த மென் அண்ட் விமன் அந்த அளவுக்கு சிக்னிஃபிகண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகலை அப்போது விமன் வந்து மல்டிஃபேசட்டட் ரோல் பிளே பண்ணும்போது ஒரு ஹோம் மேக்கராக ஒரு கரியர் விமனாக டூயல் ரோல் பிளே பண்ணும்போது ரோல் கான்ஃப்ளிக்ட் வருது அந்த ரோல் கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கு என்ன ரீசன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோலில் வந்து அவங்க நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்னொரு ரோலுக்கு வந்து சஃபிஷியண்டாக அவங்களால டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியறது இல்லை அவங்களோட ஃப்ரீ டைமில் கூட அவங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து அவங்களோட மெட்டபா நைட் ஷிஃப்ட் போக வேண்டியிருக்கு அவங்களோட மெட்டபாலிசம் சேஞ்ச் ஆகுது வென் த வி மெட்டபாலிசம் ஆஃப் த விமன் சேஞ்சஸ் நேச்சுரலி அவங்களோட தே சஃபர் ஃப்ரம் இன்டைஜஷன் லாஸ் ஆஃப் அப்பட்டைட் ஒரு நர்வஸ்னஸ் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆங்ஸைட்டி லாட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் அண்ட் எமோஷ்னல் டிஸ்கம்ஃபர்ட்ஸ் இந்த எமோஷ்னல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் டிஸ்கம்ஃபர்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களால ஃபேமிலி அண்ட் லைஃப்பை வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியல பேலன்ஸ் பண்ண முடியல அந்த பேலன்ஸ் வந்து ஒரு டஃப் டாஸ்காக தான் இருக்குது அவங்களுக்கு கணவன் மனைவியில் ரொம்ப முக்கியமான இடம் அப்படிங்கிறது தாம்பத்தியம் பிகாஸ் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் லைஃப்னு இருக்குது அது பாதிக்கப்படுதா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாங்க அப்படி அந்த அந்த டிப்ரெஷன்ல இருக்கக்கூடிய விமன் எப்படி இருப்பாங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க இப்படி மன அழுத்தத்துக்கும் சோர்வுக்கும் உள்ளானவர்களுக்கு முதல் முதல்ல வர்றது வந்து உடல் சோர்வு ஒரு எனர்ஜியே இல்லாத மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறது ஏகப்பட்ட வேலை ஆனால் உண்மையிலே வந்து அவளால் வேலை செய்ய முடியாது எனர்ஜியே இல்லைங்கிற மாதிரி நினைக்கிறது ரெண்டாவது எதுலேயுமே சரிவர கவனம் செலுத்த இல்லையாமல் இருக்கிறது ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து லேக்காக இருக்கிறது போய் எல்லாருமே என்னால் ஒழுங்காக வேலையை செய்ய முடியல வேலையை ஆஃபீஸ்னு செய்ய முடியல வீட்லேயும் வந்து குழந்தையை கவனிக்க முடியல அந்த மாதிரி பராமரிப்பு கவனம் வந்து குறைச்சலாக இருக்கிறது அப்புறம் எந்நேரமும் உடல் சார்ந்த சிம்டம்ஸ் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க எனக்கு முதுகு வலிக்குது எனக்கு தலை வலிக்குது எனக்கு தூக்க
அவங்களாம் ஏதோ ஒன்று திடீர்னு வேறு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க தே ஃபீல் டயர்ட் கோபமாக இருக்காங்க எரிச்சலாக இருக்காங்க எதன் மீது ஈடுபாடு காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க பிள்ளைய கூட ஒழுங்காக கொஞ்சம் மாட்டேங்கிறாங்கன்னா நம்ம வி கம்ப்ளைன் அலாட் ஏன் அப்படி மாறிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்டுட்டு வி மூவ் ஆன் போயிடுறோம் பட் அவங்க பெரிய ப்ரெஷர்லையும் ஸ்ட்ரெஸ்லையும் இருக்காங்க பிகாஸ் அவங்களால் ரெண்டு ரோலாக கரெக்டாக ப்ளே பண்ணுறது தேவைப்படுற சப்போர்ட்டிங் மெக்கானிசம் இல்லை அப்படின்னு நான் ரெண்டு பேரும் இங்கே கூப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த குடும்ப உறவுகளில் சிக்கல் இருப்பது தொடர்பாக நம்ம பார்த்த நிறைய ஃபேக்டர்ஸில் ஒரு ஃபேக்டரை பற்றி அவங்கள்ட நான் பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ரெண்டு பேரும் இங்கே தான் இருக்காங்க சுகுமார் வாங்க அண்ட் சாந்தி ப்ளீஸ் நைஸ் மீனிங் சார் ப்ளீஸ் வெல்கம் வந்தது <laughs> 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 அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சு இருந்தது கொஞ்சம் பொறுத்துட்டு இருந்திருக்கலாம் இன்னும் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸு ஆனால் கை அஞ்சு மாதம் குழந்தைங்க பக்கத்து வீட்டில் விட்டுட்டு அப்பையும் ஒர்க் பண்ண போனாங்க பேசிக்லி சிசி டீச்சருங்க மேரேஜுக்கு முன்னாலே அவங்க வேலைக்கெலாம் போகக்கூடாது நீங்கள் சொன்னீங்களோ ஆமாம் அது சொன்னிருந்தாங்க நீங்கள் ஒரு டீச்சராக ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக வேலைக்கு ப்ரொஃபஷனலில் நான் எம்எஸ்சி பிஎட் படிச்சுட்டு இவர் வந்து என்னென்னா மணல் கயிறு இது எஸ் வி சேகர் மாதிரி பொண்ணு படிச்சோலா வேணும் ஆனா வேலைக்கு போக கூடாது நான் எம்எஸ்சி பிஎட் படிச்சுட்டு கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருந்தவன் இவருக்கு என்னன்னா பொண்டாட்டியோட உணர்வுக்கு ஒரு பர்சன் கூட மதிப்பு தர தராதவர் இவர் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் பொண்டாட்டி ஒரு களிமண் பொம்மை மாதிரி இருக்கணும் நான் உனக்கு எல்லாம் பண்றேன் உனக்கு எல்லாம் பண்றேன் உனக்கு இங்க கூட்டிட்டு போறேன் அங்க கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு ஓவர் ப்ரொடெக்டிவ் நானோ தைரியசாலி இவருக்கு எனக்கு நேர் எதிரி நானோ சிக்கனோ இவரு செலவாளி அவருக்கு கொஞ்சம் டாமினா கல்யாணம் ஆனோடனே என்ன கேட்போம் பொதுவா உங்க வீட்டுல அப்பா அம்மா எப்படி இருந்தாங்க நீ எங்க படிச்சா அது கூட கேட்க மாட்டார் அப்படியே இது பண்ணிட்டு எங்க அம்மா எங்க ஃபேமிலி தான் ரொம்ப பெருசு அப்படிங்கிற மாதிரி எங்க வீட்டை ஒரு இது கூட மதிக்க மாட்டாரு இவருடைய கேரக்டர் உங்களை எந்த அளவு டிஸ்டர்ப் பண்ணுங்க பிகாஸ் இஸ் டாமினன்ட்னு டாமினன்ட்னா என்னன்னா கிளிய கூண்டுல அடிச்சுட்டு உனக்கு நான் பாலு தந்தான் பழம் தந்த நீ எனக்கு பாட்டு பாடல அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இவரு ஓவர் ப்ரொடெக்டிவ் நேச்சர் நானும் தைரியமா சின்ன வயசுல இருந்து ஒரே நேரத்துல பத்து சிந்திச்சுட்டு ஏதாவது அஞ்ச உடனே பண்ணுவேன் துரு துரு துருன்னு இருப்பேன் கல்யாணம் ஆயிட்டும் அதே மாதிரிதான் இவரு என்னன்னா நம்மள கட்டி போட்டு ஒரு மாதிரி கைதி மாதிரி இவரு ஓவர் ப்ரொடெக்டிவ் ஓவர் ப்ரொடெக்டிவ் ஓவர் ப்ரொடெக்டிவ்னா அங்க கொயத்துல இருந்தாரு இவர் வெளியில் கூட போ டொமஸ்டிக் விசாவில் என்னை கூட்டிகிட்டு போனார் ஐயோ வெளியில் போகாத போலீஸ் பிடிச்சிரும் டொமஸ்டிக் விசாவில் ஃபேமிலியெலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிம்பார் ஓவர் ப்ரொடெக்டிவ்னஸ் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்புறம் அப்படியே இது பண்ணதுனால அப்புறம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் என்ன பண்ணார் நீ க பசங்களை கூட்டிகிட்டு நீ ஊருக்கு போய்டுன்னு நான் உங்களால் உங்களை கூடயே இருந்துட்டேன் திடீர்னு என்னை போய் தனியாக இருக்க சொன்னிங்கன்னா அதெல்லாம் கிடையாது நீ போகிறது போன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு முறையான காரணத்தையும் அவர் சொல்லலை எல்லாம் அவர் வச்சு தான் சட்டம் அப்புறம் இவர் ஊரில் அமிச்ச உடனே ஒரு சுதந்திர காற்றை அனுபவிச்சு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எனக்கு சுதந்திரமா இருந்தது தங்கச்சி செத்தப்ப என்ன சொன்னார்னா என் தங்கச்சி ஒண்ணுதான் என்ன லவ் பண்ணா நீ என்ன லவ் பண்ணல இதே தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்புறம் டாக்டர் கிட்ட சைக்கியாட்ரிஸ்ட் போனா என்ன சொன்னாரு என் பொண்டாட்டி என்ன லவ் பண்றாளான்னு கேட்டு சொல்லுங்க டாக்டர் கிட்ட சொல்றாரு அதே கொஸ்டின் கேட்கறேன் சொல்லுங்க சார் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் கேரக்டர்ஸ் ஆக்சுவலாக அவருக்கு நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஐம்பது இந்த இருபத்தி ஐந்தாவது திருமண நாள் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் இல்லை ஆமாங்க அன்னைக்கு என்ன பண்ணுங்க அதை நீங்கள் சொல்கிறீங்களா நான் சொல்லிட்டுங்களா அவர் என்ன பண்ணாருங்களா இருபத்தஞ்சாவது எங்க நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆனது நம்ம கொண்டாட விமர்சையாக கொண்டாடலாம்னா வேண்டாம்ட்டாரு யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் அப்புறம் இருபத்தி நாலாவது வருஷம் அப்போ என்ன பண்ணார் ஹோட்டல்லாம் ரூம் போட்டு எல்லாம் இது பண்ணி டைமண்ட் ரிங் எல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணார் ஸோ இந்த வருஷம் வந்து எங்கே நான் ஸ்கூலில் லீவ் போட்டாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போடலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரு காலையில் பதினோரு மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணு எதுவும் சொல்லலை அப்புறம் என்னென்ன நான் வந்து ஸ்கூலில் பிஸியில் மறந்துட்டேன் சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு பண்ணால் வீட்டில் ஆளே இல்லை என்னன்னு கேட்டால் மெசேஜ் வருது இஃப் யூ ரியலி லவ் மீ யூ டோன்ட் கால் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஊட்டியில் ரூம் போட்டு உட்காந்துருக்காரு 
ஊட்டியில ரூம் போட்டு அடுத்த நாள் காலையில நீங்க நல்லா தூங்குனீண்டி நடக்குது <laughs> <laughs> நம்ம வீட்டுக்குள்ளே உங்கள் வீ ரெண்டு பேரும் பேசலை இப்பயே சில வார்த்தைகள்லாம் கூட சொன்னீங்க ஐ ஹேட் யூ உன்னை நான் கட்டிருக்கவே கூடாது ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லிவ் வித் யூ இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தினது யார் அதிகம் நான் நிறைய தர நிறையா தர ஹரி ஹாப்பி என்னால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண அது ஓப்பனாக சொல்ல வரல ஆனால் அவர் ஊரில் இருக்க வெளியில் போனால் சிம்பிள் டீச்சர் ஹரி ஹாப்பி ஐ எம் ஹாப்பி ஷுர் யா ஷுர் யூ ஹாப்பி வெரி ஹாப்பி சார் I uh, I love him so much, but uh, I don't know how to express this. அவர் ஊருக்கு போகும்போது அவர் பத்தி ஒரே இதா இருக்கும் அவர் தட்டுல சாப்பிடலாமா அப்படின்னு இருக்கும் ரெண்டு நாள்ல இல்லைன்னா கூட உடனே போன் என்ன எங்க இருக்கீங்க எப்படி இருக்கீங்க பட் அப்புறம் ஆனா கல்யாண நாள் அன்னைக்கு ரூம் போட்டு சாவகாசமா படுத்து தூக்கிருக்கீங்க ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் கேரக்டர் சுரேஷ் ஒரே வீட்டுக்குள்ள ஒருத்தர் இஸ் டாமினன் இவங்க சொல்றாங்க நான் சொல்றது அவங்க கேட்கறது இல்லை அவங்க சொல்றாங்க இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் என்ன தான் பண்ணுறது எப்படி ஹவு டு ஹேண்டில் திஸ் ரெண்டு பேருமே அவங்கவுங்களுடைய குணாதிசயங்களில் அடுத்தவங்க அடுத்தவங்க மேலே திணிக்க பார்க்குறாங்க அந்த திணிப்பு தான் வந்து பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுது நான் வந்து என் மனைவியை மாற்ற முடியாது பல பேர் வந்து டாக்டர் டாக்டர் எப்படியாவது என் மனைவியை மாற்றிருப்பாங்க அது தெரிஞ்சிருந்தால் முதல்ல என் மனைவியை நான் மாற்றிருப்பேன்னு சொல்வேன் யாரும் யாரையும் மாற்ற முடியாது மாற்றணும்னு நினச்சா ஏமாற்றம் தான் அடைவோம் நம்ம நம்ம தான் மாற்றிக்க முடியும் என்னுடைய குணாதிசயங்களை நான் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் என்னுடைய குணாதிசயங்களை மாற்றிக்கொள்வதன் மூலம் ஒருவேளை என்னுடைய மனைவிட்டு இருந்து மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம் அதே மாதிரி தான் மனைவி சில மாறுதல்களை ஏற்படுத்துகிற மூலம் கணவன்கிட்ட இருந்து சில மாறுதல்களை ஏற்படுத்தலாம் ஒவ்வொருத்தரும் கல்யாணம் ஆன உடனே ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கு ஒரு ஃபோல்டரு ஒய்ஃப் ஒரு கணவருக்கு ஒரு ஃபோல்டர் ஆரம்பிச்சிருவாங்க நடக்கிற எல்லா கெட்ட விஷயங்களும் அந்த ஃபோல்டரில் அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் சாதாரண ஒரு தூண்டுதல் நடக்கும் ஆரம்பித்த உடனே மனைவி பார்த்து சொல்லுவேன் கல்யாணம் ஆரம்பத்தில் உங்கள் அம்மா இப்படி தான் பேசினாங்க அங்கேருந்து ஆரம்பித்து இருபத்தி ஏழு வருஷம் ஆச்சு எனக்கு கல்யாணம் ஆகி எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் சொன்ன உடனே அவளுக்கு ஒரே பெரிய அதிர்வு நான் சாதாரண ஒரு தூண்டுதலை சொன்னேன் எங்கள் அம்மாவை ஏன் எழுத்துங்க அப்படின்னு ஆரம்பித்து இருபத்தி ஏழு வருஷ நெமரியும் எனக்கு வந்து தொகுப்பாக வர்றது வேகத்தோடு வர்றது அது பிரச்சனை இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபோல்டர் எம்டி பண்ண கற்றுக்கணும் அதே <laughs> <laughs> குடும்ப உறவிலும் சில டேஞ்சர் ஜோன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்குள் இது இதுவெல்லாம் இப்படி இப்படி இருந்தால் நீங்கள் உங்கள் குடும்ப உறவில் டேஞ்சர் ஜோனில் இருக்கீங்கன்னு பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் கூட இது ஒரு முக்கியமான தகவலாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கடந்த கால பிரச்சனை எல்லாத்தையும் தோண்டி எடுத்து மீண்டும் மீண்டும் சண்டையிடுவது ஓகே ஏற்கனவே சுரேஷ் இந்த பாயிண்ட் சொன்னார் உங்களுடைய ஃபோல்டர்ஸ் ஸோ கால் ஃபோல்டர்ஸ் அற்ப காரணங்கள் கூட தினமும் சண்டைக்கு காரணமாகிறது அதுக்கு காரணம் அதுக்கு முந்தினது வீட்டிற்கு திரும்புவதற்கு விருப்பம் இல்லாத போதும் கலந்து பேசி முடிவெடுப்பது கிடையாது யார் முடிவெடுத்து ஜெயிக்கும் என்கிற ஈகோவை தலை தூக்கும் அடுத்தது நம்பிக்கையான விஷயங்களை பேச தயக்கம் குடும்பமே வேண்டாம் என சொல்லுது அப்புறம் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை தேடாமல் அதை பற்றி பேசி பேசி பெரிய பிரச்சனையாக போகுது பேச்சுவார்த்தை குறைந்து போதும் அடுத்த கேட்டகரி வேறொரு உறவு அடுத்தது அவங்க சொன்னாங்க ஏற்கனவே அந்த அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து பாலியல் உறவில் நாட்டமின்மை ஸோ இந்த கேட்டகரியில் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்தால் நம்ம டேஞ்சர் ஜோனில் இருக்கோன்னு அர்த்தம் டாமினேஷன் ஈகோ இது ரெண்டும் குடும்ப உறவில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை உருவாக்கத்தான் செய்யுது ஒருவருடைய சுபாவம் இன்னொருவரால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாதப்போ அல்லது தவறாக இருக்கப்போ நிச்சயமாக அது ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இங்கே நம்ம சில சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம் நம்ம ஃபேமிலிஸில் எது எதுனாலெல்லாம் இஷ்யூஸ் வருது நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் நம்ம உறவில் அப்படிங்கிறது அது எல்லாருமே கொஞ்சம் ரெலவெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் இதில் ஏதோ ஒன்று நம்ம வீட்லேயும் கூட நடந்துக்கிட்டு இருக்கலாம் இது ஒரு சிம்டம் இந்த ஈகோங்கிறதோ அல்லது இந்த டாமினன்ஸ்ங்கிறதோ இன்னமும் நிறையா இருக்குது இது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதர்களின் பிரச்சனை அல்லது ஒரு குடும்பத்தோட ரெண்டு குடும்பத்தோட பிரச்சனை அப்படின்னு மட்டும் பார்க்க முடிய
இது ஒட்டுமொத்த சமூகத்துடைய பிரச்சனை ஏன்னா தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஸ்டேட்னு தான் தொடர்ந்து பார்க்கப்படுது ஆனால் இங்கே தான் டிவர்ஸ் அதிகமாக நடந்திருக்கு விவாகரத்தோடு வாழ்கிறவர்கள் அதிகமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஷாக்கிங் திங் இட்ஸ் அ சோஷியல் இஷ்யூ இன்னும் பேசலாம் ஒரு சின்ன பிரேக்குக்கு அப்புறம் இது பூர்விகா மொபைல் சென்தேசம் என் மக்கள் பவர்ட் பை மல்லிஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கோ ப்ரெசன்டட் பை என்டிஎல் கால் டாக்ஸி ஸ்டேட் சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றங்களில் காதல் திருமணம் செய்பவர்களை விட பெற்றோரால் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம் செய்பவர்களே அதிகம் வருகிறார்கள் காதலுக்கு பிறகு பெற்றோர் ஒப்புதலோடு நடக்கிற லவ் கம் அரேஞ்சு மேரேஜ்களில் பெற்றோர் அதிருப்தி மற்றும் தலையீடு காரணமாகவும் அதிக அளவு விவாகரத்து கோருபவர்கள் வருகிறார்கள் என சொல்லப்படுகிறது வெல்கம் பேக் டு பூர்விகா மொபைல் சென்தேசம் என் மக்கள் பவர்ட் பை மல்லிஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கோ ப்ரெசன்டட் பை என்டிஎல் கால் டாக்ஸி சந்தானம் பிளீஸ் வாங்க வாங்க சந்தானம் எஸ் உங்க சந்தானம் உங்கள் லுக் அண்ட் ஃபீலில் நான் பார்க்குறப்ப ஒரு ஒரு மேல் தட்டில் ஒரு அலைன்ஸ் ஃப்ரான்சிஸில் அந்த ஒரு உங்கள் மாதிரி ஆட்கள் எல்லாருமே அங்கே தான் நான் பார்ப்பேன் ஒரு ஸ்டைலிஷ் பி அல்லது ஒரு ஒப்பீனியன் அப்படி இருக்கும் இவங்க எல்லாருமே அந்த மாதிரியான ஒரு கிளாஸ்லாம் இருக்கிறவங்க இப்போ என்ன காலேஜ் ஓவிய கல்லூரியில் வண்ணக்கலையில் ஐந்து வருட பட்ட படிப்பு எப்போ திரும்பணும் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் காலேஜ் டேஸ்லேயே தெரிஞ்ச பண்ணா ஆ தெரிஞ்ச பண்ணும் ரொம்ப தெரிஞ்ச பண்ணு எப்படி உங்களுக்கு அவங்களுக்கு பழக்கம் நாங்கள் ஓவிய கல்லூரி அவங்க இசை கல்லூரி ரெண்டுமே கலை பண்பாட்டு துறையில் வரும் சரி அதில் வந்து நைன்டி எயிட் கோல்டு மெடலிஸ்ட் பரதநாட்டியம் ம் ஸோ எங்கள் கல்லூரி பெண்களுக்கு வந்து அந்த கல்லூரியில் தான் ஹாஸ்டல் இருக்கும் ஸோ கல்லூரி விழாக்களுக்கு வந்து போகிறது நட்புகள் ரீதியாக அப்படி பழக்கம் எங்களுக்குள்ள ஹார் யூ இன் தட் ஒட் இஸ் இட் தட் ரெட் லைன் ஒரு டிவோர்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்களா என்ன பயமாக இருக்குது நடந்துருமோ அந்த லைனுக்கு போயிடுவோமோனு பயமாக இருக்குது அவங்க உங்கள் மாதிரி சந்தேகப்படுறாங்களா உங்கள் மாதிரி சந்தேகப்படுறாங்க பயப்படுறாங்க என்ன சந்தேகப்படுறாங்க அதாவது எப்படின்னா நான் நிறைய சம்பாதிச்சு அதை வேறு யாருக்கும் உதாரித்தனமாக செலவு பண்ணுறேன் என்னோடய ஃபேமிலி சைடு இருக்கவங்களுக்கு செலவு பண்ணுறேன் இல்லை வேறு பெண்களுக்கு வேறு பெண் நட்பு ரீதியாக இருக்கக்கூடிய தோழமையோடு இருக்கிறவங்க கூட வந்து எனக்கு வேறு விதமான தொடர்புகள் இருக்குமோ அப்படின்னு சந்தேகப்படுறாங்கன்னு நினைப்படுறாங்க இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்குமே நேச்சுரலி நீங்கள் நிறைய பெண் தொழிலோடு பழகுவதற்கும் அவங்களும் ஆண் நண்பர்களோடு ஏன்னா வாக்கில் ஆண் பெண் ரெண்டு பேருமே சகஜம் சகஜம் ஸோ இயல்பாகவே அது அமையும் ரைட்டா ஆமாம் இதை புரிஞ்சுக்கிற அளவு உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு மனசு இருந்ததா ரெண்டு பேருக்குமே இல்லை ரெண்டு பேருக்குமே மனசு இருந்தது இப்போ கூட ரெண்டு பேருக்குமே அந்த கிளாரிட்டி இருக்குது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பெண் தோழிகள் இருக்காங்க அவங்க என் கூட இருக்கிற அவங்க பெண் தோழிகளையே இல்லை இப்படி இருந்தால் அது அப்படி தான் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படியே வியூகப்படுத்தி ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அவங்க அதுக்கு அதை செக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம இரிட்டேட் ஆகிறோம் இன்னுமா அது இவ்வளோ இதாக போயிட்டுருக்கு அவங்க எல் நாங்கள் எல்லாருமே உனக்கு வேலை பார்த்துட்ருக்குறோம் நீ இவங்களே இப்படி சொன்னால் எப்படி ஒரு டவுட்டில் கொண்டு வந்து அதை செக் பண்ண உள்ளே வரும்பொழுது உடஞ்சிருதுங்க எல்லாமே அதை கிளியராக உட்காந்து பேசலை சம்மந்தப்பட்டவங்க எல்லாருமே உட்காந்து இப்படி இப்படி இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு இப்படி தோணுது நீ அப்படியா இப்படி நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிருந்துருக்கலாம் யூகத்தின் அடிப்படையில் நூறு சதவீதம் நான் ஜட்ஜ் பண்ண கரெக்டாக இருக்கும்னே பேசும்பொழுது ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம சைலன்ஸ் தேவைப்படுது அந்த சைலன்ஸை வந்து அக்செப்டாக எடுத்துக்கிறாங்க புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணும் பொழுது அந்த அதுக்கு நடுவில் நம்ம பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகளில் புதுசாக ஒரு பிரச்சனை உருவாகும் நீ இதே இப்படி சொல்கிறனா அப்புறம் இப்படியே போகும் யூஸ்வல் அது சகஜம் தானே ஒன்று ஆக்சுவலாக மேரேஜ் ஆன அந்த ஆரம்ப காலத்தில் உங்கள் வாழ்க்கை எவ்வளோ இனிமையாக இருந்துச்சு எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஆ இல்லை அங்கே மறுபடியும் என்னோடய மிஸ்டேக்ஸ் நிறையா இருக்குது அந்த இடங்களில் அந்த சமயங்களில் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல அரவணைப்பாகவும் ஆறுதலாகவும் அவங்க இருந்தாங்களே தவிர நான் அவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த கனவனாக இல்லைங்கிறத நான் இப்போ தான் உணர் சிறந்த கனவனாக இல்லைன்னா என்ன பண்ணீங்க எதனால் எதுவுமே அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு கனவு இருந்திருக்கும் இல்லைங்களா சந்தானம்னா இப்படியெல்லாம் நல்லா ஜாலியாக இருக்கிறவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இப்படி இருப்பார் நல்லா சம்பாதிக்கிறவர் இப்படியெல்லாம் இருந்துட்டு இருந்திருக்கும் ஆனால் ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேறு அந்த ஒரு ஐந்து கல்லூரி நாட்கள் தொழில் துவங்கிய நாட்கள் அதுக்கப்புறம் கேரியரை டிசைட் பண்ணுற நாட்களுங்கும் பொழுது நம்மளுக்குள்ளே ஒரு சில மாற்றங்கள் இருக்கும் மைண்ட் லெவல்லையும் சரி நம்மளுடைய நட்பு வட்டாரமும் சரி வேறு மாதிரி மாறும் ஸோ அதில் அவங்க எதிர்பார்த்த சிலதெல்லாம் நான் கொடுக்கலங்கிறத நான் அப்போ உணரலை
அல்லது திருமண உறவில் சிக்கல் அல்லது திருமண முறிவு அப்படின்னு ஒன்று ஏற்பட்ட பிறகு ஒரு ஆணுக்கான வழியை நம்ம வாழ்க்கையை அது எப்படி இம்பேலன்ஸ் ஆக்கிடும் அந்த நாள் எப்படி இருக்கும் அந்த கணங்கள் தருணங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய அந்த வழி இது வரைக்கும் நான் போகலை அதுக்குள்ள நடைப்பணம் வாயில சிரிக்கலாம் நடைப்பினம் வாயில சிரிக்கலாம் அதெல்லாம் ரெண்டு வார்த்தைகள் சந்தானம் பட் லைஃப் எங்க பஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க சந்தானம் எங்க பஸ் மிஸ் பண்ணிட்டு ஓவர் கான்பிடன்ஸ் தன்னம்பிக்கைங்கிற பேரில் வரக்கூடிய கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த அகங்காரம் நம்ம நம்மளால முடியாததா இல்லை நம்மளால சொல்லுது முடியாது அப்படிங்கிறத ஒத்துக்கல எவ்வளவு தாஜ்மஹால் கட்டின பொழுது இது ஒருத்தே ஒருத்தர் தெரியாது யார் யாருக்காக கட்டணுமோ அவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம அதுக்குள்ளே நிறைய ஆண்கள் சிக்கிக்கிறோம் பெருசாக ஒன்று காட்ட போகிறோம் ஒரு நாளைக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ண போகிறோன்னு டே டு டே லைஃப்பை கொண்டுருவோம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் வந்து ஆண் பெண் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பழகுதல் அப்படிங்கிறது அவாய்ட் பண்ண முடியாத மாதிரியான ஒரு நிலை வந்துருச்சு ஆஃபீஸ் வாக்கிங் அட்மாஸ்பியர் எந்த இண்டஸ்ட்ரி இருந்தாலும் சரி தான் அது மீடியாவோ அல்லது ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ தான் இருக்கணுங்கிறதுலாம் இல்லை எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையுமே ஆண்கள் பெண்கள் சேர்ந்து பழக வேண்டிய ஏதாவது அது ஐடியாக இருக்கலாம் பேங்கிங் செக்டராக இருக்கலாம் மீடியாவாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் டாக்டர்ஸாக கூட இருக்கலாம் அப்போது ஒரு பக்கம் இது இயல்பாகவே இந்த மாற்றம் நடந்திருக்கு ஆனால் நம்ம மக்கள் இயல்பாக நடந்திருக்கக்கூடிய இந்த மாற்றத்தை இயல்பாக ஏற்றுக்கிட்டாங்களான்னு தெரியல இவர் சொல்லியிருக்கிறாரு சொல்லாதவங்க நிறைய பேர் இருக்கலாம் இவங்கக்கிட்ட மைக் கொடுக்க மைக் கொடுங்க தனபாக்கியம் இந்த ஆண் பெண் சேர்ந்து பழகுதல் அப்படிங்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன சிக்கலை கொண்டு வந்துச்சு எனக்கு வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு பெண் தோழியோட நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நான் எதுவும் அப்போஸ் பண்ணுறது கிடையாது பட் வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் கிடையாது பட் கலீக்ஸ் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசினாவே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் ஆகுது என்ன ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகுது இப்போது நார்மலாக ஒரு மெசேஜஸ் வந்து தெரியாமல் யாரும் அனுப்ப மாட்டாங்க நான் முன்னாடியே என்னோடய ஹஸ்பண்ட் கேரக்டர்ஸ் பற்றி எல்லாேருக்கும் சொல்லி வச்சுருவேன் அதனால் எனக்கு எதுவும் அனுப்ப மாட்டாங்க தெரியாமல் ஒரு நம்ப எங்கள் ஒர்க் பண்ணுற பிளேஸில் கலீக்கிட்டு இருந்த ஒரு மெசேஜ் வந்தது பட் ரொம்ப வெரி நார்மல் மெசேஜ் தான் அதுக்கு வந்து அவரே எங்கள் ப்ரின்ஸிபலை கூப்பிட்டு இது மாதிரி அவங்க மாஸ்டருக்கு இருந்த ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவரே கூப்பிட்டு ஸ்பீக்கர் ஃபோன் ஆன் பண்ணி என்னவே பேச சொல்லி சொன்னார் ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருந்தது திருப்பி நெக்ஸ்ட் டே போகும்போது அந்த அவர் அந்த மாஸ்டரோட பர்த்டே அதை எனக்கு அவனால் அவர் ஃபேஸ் பண்ணவே முடியல அந்த ஒரு டீச்சர் இல்லை நான் ஒரு ஸ்கூலில் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கேன் ஓகே ஓகே இந்த சுச்சுவேஷன் எனக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியல அதில் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பெண்கள் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இல்லை ஆண்கள் பெண்கள் எல்லோரும் வேலை பார்க்குறாங்க ஈவன் அவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் அவர் ஜென்ஸ் மாஸ்டர் அதில் தான் எல்லோருமே லேடிஸ் ஓ பட் எப்படி இந்த இவர் இப்போ சந்தேகப்பட்டுவாரோ அல்லது ஏதாவது தப்பாக நினச்சிருவாங்கிற பயத்தோடு எப்படி வாழ்கிறது அது எவ்வளோ பயமாக இருக்குது உங்களுக்கு இப்போ தனியாக தான் இருக்கு அதனால தனியாக இருக்கு அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இருந்தது அவரோடு இருந்த காலகட்டத்தில் அதான் சார் இப்போ ஃபோன் வந்து நான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் பட் அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணவே மாட்டேன் யாரோடதுமே அப்படி ஏதாவது யாராவது பேசினாங்கன்னா அவங்க போன உடனே ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ஃபோனை செக் பண்ணுவார் இந்த நம்பர் யார் இது இந்த நம்பர் என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நானே முதலே ப்ரிப்பேர் ஆகிப்பேன் எந்த நம்பர்லேருந்து வந்திருக்கு யார் பேசினாங்கன்னு நான் வந்து பஸ்ஸில் போகும்போதே ரெடி ஆகிக்குவேன் அவர் என்ன கேட்டார் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஆண் நண்பர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு மெசேஜ் வர்றதா ப்ராப்ளமா இல்லை நீங்கள் வேலைக்கு போகிறது ஒரே ஒரு மெசேஜ் தான் வந்தது அதுக்கு தான் எவ்வளோ ப்ராப்ளம் இல்லை ஒருவேளை நீங்கள் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக வீட்லேயே இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஒரு டூ இயர்ஸ் இருந்தோம் சார் நாங்கள் ஒரு மாடியில் இருந்தோம் கீழே கூட வராமல் ஒரு டூ இயர்ஸ் இருந்தேன் ஒரு பாய் பேபி பிறந்ததுக்கப்புறம் ஒரு டூ இயர்ஸ் விட்டு கீழே வரா சந்தேகங்கள் வரும் அவரோட அப்புறம் அவங்கெல்லாம் போனப்புறம் நீ அவனை பற்றி கேட்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வரும் 
ஒன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட் மேல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் இல்லனா ஏ மேல நம்பிக்கை இருக்கணும் ரெண்டு பேர் மேல நம்பிக்கைனா at least அவர் வீட்டு கூட்டிட்டு வராமையாவது இருந்திருக்கணும் சோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளम्स நிறைய அவர் மாறி வரணும் அப்படிங்கற மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கு எனக்கு அவருக்கு ফুল ஸ்டாப் வெச்சிட்டேன் அப்படிங்கற மாதிரி தான் இருக்கு செல்மா இங்க ஆண் பெண் நட்பு அப்படிங்கறது ரொம்ப காலமாவே இருக்கு இன்னைக்கு இயல்பிலே அது அதிகமா தான் இருக்கு பட் அது சமூகத்தால அல்லது குடும்பத்தால குடும்பத்துல இருக்கிற இன்னொரு பார்ட்னரால எந்த அளவு அங்கீகரிக்கப்படும் இந்த உறவுகள் அல்லது குடும்ப உறவுகள் சமூகம் அப்புறம் கணவன் இவங்க எல்லாம் வந்து அவங்கள பார்க்குற பார்வையில் வந்து அதாவது பொது வெளிக்கு போய்விட்டு வரக்கூடிய ஒரு பெண்ணை பார்ப்பதற்கு அவர்களுக்கு இன்னும் ஒரு ஆரோக்கியமான பார்வை இன்னும் உருவாகலைங்கிறது தான் உண்டு அது எந்த ஒரு இடத்துல அது பொது வெளின்னு சொல்லிட்டோம்னா அரசியலாக இருக்கட்டும் கலைத்துறையாக இருக்கட்டும் அல்லது வேலைக்கு போயிட்டு வர சராசரி பெண்களாக இருக்கட்டும் ஒரு ஆணோடு பேசுவது என்பதே வேறொரு விதமான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குற ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது அது பெண்ணை கொச்சைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இன்றைக்கும் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை பற்றி தான் இன்றைக்கி எந்த தேசம் மக்கள் பேசிகிட்டு இருக்கு ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம் இது பூர்விகா மொபைல்ஸ் என் தேசம் என் மக்கள் பவர்ட் பை மல்லிஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கோ ப்ரசன்டட் பை என்டிஎல் கால் டாக்ஸி ஆண் பெண் நட்புறவில் அவரவர் திருமணத்திற்கு பிறகு அவர்களுடைய எதிர்பாலின நட்பு வட்டாரம் குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கிறது என்கிறார்கள் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் டு பூர்விகா மொபைல்ஸ் என் தேசம் என் மக்கள் பவர்ட் பை மல்லிஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோ ப்ரசன்ட் பை என்டிஎல் கால் டாக்ஸி அட்வொகேட் லோகநாதன் நீங்க நிறைய கேசஸ் பார்த்துருப்பீங்க இந்த சந்தேகம் அல்லது ஆண் பெண் உறவு இந்த பேசிஸில் நிறைய இஷ்யூஸ் கணவன் மனைவிக்குள்ளே இருக்கா கண்டிப்பாக அதாவது வந்து இன்றைய திருமண முறைகளை வந்து ஐம்பது சதவீதம் வந்து இந்த சந்தேகம் தாங்க இப்போ இருக்கிற இந்த சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டில் இருக்கிற இந்த அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் ஆண் வந்து தன்னுடைய குறைபாட்டை மறைக்கிறதுக்காக பெண் மீது அபாண்டமான ஒரு குற்றச்சாட்டை சுமத்துங்கிறதுங்கிறது வந்து இப்போ ஒரு கடந்த ஒரு ஒரு பத்து வருட காலத்தில் அதிகரித்து வருகிறது அதாவது எப்படின்னா இப்போ இல்லை என்ன குறைபாடு குறைபாடுன்னா அவங்க எதுவும் ஓப்பனாக சொன்னால் ஆண்மை குறைபாடு ஏன்னா அது சொல்லணும் ஏன்னா தன்னுடைய இவனுக்கு இருக்கிற குறைபாடு மக்களுக்கு வெளி அதாவது தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கோ தந்த வெளி உலகத்துக்கோ தெரிந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தன்னுடைய மனைவி மீது பிறருடன் தொடர்பு அப்படிங்கிறது மாதிரி எடுத்தோடனே லீகல் நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணுவான் இது எவ்வளோ சதவீதம் இருக்கும் இது வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இது போல வளர்ச்சியில் தான் அதிகமாக வருது இது மிகப்பெரிய ஆபத்தான ஒரு விஷயம் அதாவது திருமணமான ஒரு மாதத்திற்குள் வந்தவர் தம்பதிகள்லாம் இருக்காங்க சமைக்க தெரியலை அப்படின்றதுக்காக எத்தனை கேஸ் வந்து என்கிட்ட வந்திருக்குங்கிறது நிறைய இருக்குது ஒரு கிறிஸ்து மதத்தை சேர்ந்த பையனும் ஒரு இந்து மதத்தை சேர்ந்த பெண்ணும் திருமணம் பண்ணுறாங்க இரண்டு பேருமே இந்த சாஃப்ட்வேர் துறையில் இருக்கிறவங்க பெங்களூர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து ஒரு ஆறு மாத காலத்துக்குள்ளே அவங்களுக்குள்ள ஒரு மன கருத்து வேறுபாடு வருது எங்களை அணுக வர்றாங்க ஒரே பிளைட்டில் டிக்கெட் போட்டு ஒரே ஹோட்டலில் ரூம் எடுத்து தங்கிட்டு எங்களை கன்சல்ட் பண்ண வந்தாங்க நாங்கள் மியூச்சுவலாக பிரிஞ்சு போயிடுறோம் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது நீதிமன்றம் அவங்கள வந்து சுயமாக பிரிஞ்சு தன்னிச்சையாக பிரிஞ்சு போகிற முடிவு செய்யப்படுறாங்க திரும்ப ஒரே காரில் தான் போகிறாங்க ஒரே தங்குறாங்க திரும்ப ஒரே பிளைட்டில் தான் போனாங்க பெயர் வைக்கிறது கூட பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கா என்ன உறவு சிக்கல் வர்றதுக்கு உண்மைதான் சார் என்ன உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன அப்படி நடந்துச்சு நான் வந்து சுயமரியாதை கொள்கையை உள்ள என் பா பாப்பாவுக்கு மேகா மணியம்மை அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் மேகா மணியம்மை மணியம்மை மேகா அப்படிங்கிறது அவங்க சூஸ் பண்ண பேர் சரி மணியம்மைங்கிறது நான் வச்ச பேர் ஓகே இதில் என்ன சிக்கல் வந்துச்சு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் என்னுடைய பேரே என்னோடய மனைவிக்கு பிடிக்காம ஒரு காஞ்சித்துறை அப்படிங்கிற பேரே அவங்களுக்கு பிடிக்கல இது வந்து தமிழ்நாட்டு மூத்த தலைவரை எனக்கு வச்ச பேர் அப்படிப்பட்ட பேரே எனக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்கல அவங்களோட நண்பர்கள் வந்து இந்த பேர் பிடிக்கல அதனால் இந்த பேரை எனக்கு வெளியில் சொல்லவே வெக்கமாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு இதாக இருந்தாங்க இந்த மணியம்மைங்கிற பேரை வந்து அவங்க விரும்பலை மேகாங்கிற பேரை நான் ஒத்துக்கிட்டேன் மேகா அப்படின்னா மேகம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் விட்டாச்சு மணியம்மைங்கிற பேரை அவங்கள ஏற்றுக்கவே முடியல கடைசி வரையும் இப்போ கல்யாணம் முடிக்கும்போது ஒயிட் ஹேர் எல்லாம் கிடையாது இப்போ அங்கங்கே இப்போ முளைச்சிட்டு வருது முப்பத்தி நான்கு வயது எனக்கு ஆகுது அது என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு பத்து இருபது முடிக்காகவே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹேர் டை யூஸ் பண்ணுங்க வெளியில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்க குறிப்பிடுறாங்க குறிப்பிட்டு பேர் வைக்கிறது மட
நான் எனக்கு ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு போடுறது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை இருந்தாலும் அவன் ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு டிஷர்ட்டு தான் போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கிறாங்க கருப்பு சட்டை வந்து அதிகமாக நான் விரும்பி போடுற ஒரு இது கருப்பு சட்டை போடவே கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் அவங்க இருக்கிறாங்க ஓகே உங்களுக்கு இந்த சட்டை செட் ஆகலை உங்களுக்கு நீங்கள் வேறு போட்டுக்கோங்க அவங்க சொன்னால் நீங்கள் கொஞ்சம் மாற்றிக்க தயாராக தான் இருக்கீங்களான்னு இது கொள்கை தான் மனைவி தான் எனக்கு கொள்கை தான் முக்கியமான நினைக்கிறேன் ஓகே மனைவியா கொள்கையான வந்தா கொள்கை தான் கொள்கையான முக்கியம் பெற்றோரின் அரவணைப்புல எந்த கவலையும் இல்லாம விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க சந்திரவும் புவனேஸ்வரியும் இந்த மகிழ்ச்சி கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்னால இல்ல குடும்ப பிரச்சனை காரணமா பிரிஞ்சு வாழ்ந்திருக்காங்க இவங்க பெற்றோர் அந்த காலகட்டத்துல பெரும் அவஸ்தைகளை சந்திச்சிருக்காங்க இந்த குழந்தைகள் எங்க அப்பா எங்க அம்மா பிஞ்சு போயிட்டாங்க அப்போ நானும் எங்க அம்மா தனியா தான் எங்க பாட்டி கூட இருந்தோம் எங்க அப்பா எங்க ஸ்கூலுக்கு வந்து காசெல்லாம் கொடுப்பாரு எதோ வாங்கி வருவாரு ஸ்கூல் போன அப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதாவது உங்க அப்பா நீயும் உங்க அம்மா தங்கச்சி மட்டும் ஏண்டா தனியா இருக்கீங்க கேட்டாங்க நான் அழுந்துட்டேன் யா யாரு கூட சேர்றது கூட இல்லை நான் ஸ்கூல் போகிறது கூட பிடிக்கல எனக்கு மூர்த்தி கல்யாணி தம்பதி தாங்கள் பிரிஞ்சு வாழ்ந்தப்ப தங்கள் பிள்ளைகள் பட்ட கஷ்டத்தை நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருக்காங்க நீண்ட இடைவெளிக்கு அப்புறம் இருவரும் சேர்ந்து பேசி தங்கள் குழந்தைகளுக்காகவே இப்போ மீண்டும் இணைஞ்சிருக்காங்க பசங்களை கூப்பிட்டாக்கா அம்மா வந்தா நாங்க வரோம் ஒரு பத்து டைம் போய் கூப்பிட்டா அதே மாதிரி தான் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா நானா மனசு உடஞ்சி போயிட்டு போயிட்டு மறுபடியும் பசங்களுக்காக வாழ்றேன் மேல சண்டை போட மாட்டேன் எந்த பிரச்சனையும் வராது இன்னும் பசங்களும் நல்ல மாதிரி வச்சு காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு சொன்ன பின்னாடி தான் என் மேல நம்பிக்கை வச்சு வந்தாங்க குழந்தைகளின் நலனுக்காக பிரிந்த தம்பதிகள் இணையிறதுங்கிறது ரொம்ப அபூர்வமான விஷயம் ஆனா இந்த அதிர்ஷ்டம் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் கிடைக்கிறது இல்ல இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன பொறி வரலாம் நாம வந்து ஆர் வி கோயிங் இன் ரைட் ட்ராக் ஒரு கரெக்டான ரோட் மேப் நமக்கு இருக்கா இதெல்லாத்தையும் டேக் இட் பார் கேண்டன்னு இந்த ஒரு வார்த்தையை பெருசாக கண்டுக்காம நான் போறேன் ஓகே வரைய போது இப்படி தான் பேசுவாரு அதனால ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் அல்லது வந்து ஒரு பெண்ணுடைய குணம் மாறி கொண்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இருக்காங்க அப்படியான நேச்சுரல் சேஞ்சஸ் நடந்துட்டு இருக்கு பட் நம்ம கண்டுக்காமல் போயிட்டு இருக்கோம் பட் ஆனால் அவங்களை கவனிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் இந்த ஷோ ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டில் இந்த ஷோ முடிக்கணும் ஸோ ஐ வுட் லைக் டு டாக் டு அருள் வாங்க அருள் உட்காருங்க அருள் யா ஆக்சுவலாக அருள் அருள்கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னால் அங்கே ஒருத்தங்கிட்ட பேசணும் சுஜாதா அவங்கள்ட்ட மைக் கொடுங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஷேர் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது குழந்தைகளை பார்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறது இங்கே ஒரு பெரிய பொறுப்பான ஒரு விஷயமா இருக்குது What did you do? குழந்தைகளுக்காக நீங்க என்ன பண்ணீங்க? எங்களுக்கு என்னன்னா ரொம்ப லேட்டா அந்த குழந்தை பிறந்ததனால I would always love to sacrifice my uh, work for the sake of the child. And even if I'm getting uh, we, are, we are earning about 50,000 to 60,000 a, a per month. Hmm. But எனக்கு வந்து என் குழந்தை தான் ரொம்ப முக்கியம். என்ன நம்ம வந்து யார்ட்டயும் விட்டுங்கனா ஐயோ ஒரு 5 minutes வந்து ஐயோ என் கண்ணே மணி அப்படினு கொஞ்சிட்ட அப்புறம் சீ கொண்டு விட்டு போயிட்டா பாரு இவ பாட்டுக்கு வேல சுத்த ஊர் சுத்த போயிட்டா பாரு அப்படினு that will be the you know main the- uh, main theme for the people so as far as possible now what i have done is i have resigned my job unga kanavar enna sonnaru he didn't say anything he said because my husband is always with the work or with the computer so there is no time for him to take care for and so and i, and I don't trust anybody in this to take care of the child actually ipo ivanga sonna maadhiri or statistics report onnu solludha enna na innikku irukkudiya kaala kattathula vandu adhigamaana ennikkilana pengal nalla padavil irundhalum kuda or senior level ivanga mari or hr position la irundha kuda குழந்தை பிறந்த பிறகு குழந்தைய பார்த்துக்கிறதுக்காக வேலையை விட்டுறாங்க அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லுது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஆண் எப்படி கஷ்டப்பட்டு அந்த பொசிஷனுக்கு வரானோ அது மாதிரி தான் ஒரு பெண் வர முடியும் பட் ஸ்டில் பெரும்பாலான நேரத்தில் வந்து பெண்கள் அதிகமான எண்ணிக்கையில் தங்களுடைய வேலையை ரிசைன் பண்ணிடுறாங்க குழந்தைய பார்த்துக்கிறதுக்காக அப்படின்னு பட் அதே நேரம் அருள் மாதிரி சில பேரையும் சந்திக்க முடியுது அருள் என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு ஹோல்சேல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னோட லைஃப்பில் நடந்தது என்னென்னா என்னோடய குழந்தைக்கு ஆறு மாதம் இருக்கும்போது நான் வந்து ஒரு ப ஃபார்மஸி மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனியில் வந்து சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் என்னோடய ஒய்ஃபுக்கு என்னோடய குழந்தைக்கு ஆறு மாதம் இருக்கும்போது என்னோடய ஒய்ஃபுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைச்சிது ஸோ குழந்தைய என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் வந்தது 
கவர்மெண்ட் ஜாப் விட முடியாது ஒய்ஃப் என்னோட என்னோட ஒய்ஃபோட கனவு கவர்மெண்ட் ஜாப் பார்க்கணும் அப்படின்னு அவங்க அதுக்காக நிறைய முயற்சி பண்ணி போராடி அந்த ஜாபுக்கு வந்துருக்கிறாங்க அரசாங்க உத்தியோகம் பார்க்கணும் அப்படி அந்த இது இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு யோசனை வரும்போது நானும் என்னோடய மனைவி உட்காந்து ரொம்ப பேசணும் இவங்க எல்லாருமே எல்லோரும் சொல்கிறாங்க பேச எதுவுமே நாங்கள் எப்படி சொல்கிறது பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் என் ஒய்ஃப்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்குது அதுதான் என்னோடய இதை என் ஒய்ஃபுக்கே போர் அடிச்சிடும் எப்போ பார்த்தாலும் என்ன தேவை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவ்வளோ தூரம் நான் என் ஒய்ஃப்கிட்ட பேசணும் ஏன்னா என் ஒய்ஃபும் என்கிட்ட பேசுவாங்க எந்த மூணாவது மனிதர்களோட குறிக்கணும் என்னோட என்னோட வாழ்க்கையை நான் தான் முடிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக இருந்தேன் யாரும் என்னோடய லைஃப்பில் வேறு யாரும் குறிக்கிட்ட கூடாது எல்லாரும் என்ன சொல்லும்போது ஒரு நாள் என்னோட லாஸ்ட் மந்த் சேலரியை வாங்கிட்டு என்னோட ஜாபை ரிசைன் பண்ணிட்டேன் ரிசைன் பண்ணிட்டேன் ரிசைன் பண்ணிட்டேன் போய் என்னோட குழந்தைய வளர்க்கணும் ஓகே எனக்கு <laughs> 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 ஒரு பெண்ணினுடைய உலகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு எவ்வளவு கிடைச்சதா எல்லாருக்கும் அது கிடைச்சது ஒவ்வொரு அணுக்களும் கொஞ்சம் பெண்மை இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பெண்மையை நான் உணர்ந்தேன் என்னோட குழந்தைய வளர்க்கும் போது ரொம்ப உணர்ந்தேன் ரெண்டரை வயசுல வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது கிரச்சில விட்டுருவோம் அப்படின்னு ரெண்டு நாள் விட்டேன் விட்டுட்டு சரி நம்ம ஏதாவது பிஸ்னஸ் பார்ப்போம் அந்த ரெண்டு நாள் மூணு நாள்ல என்னால அந்த ஸ்கூலை சுத்திக்கிட்டே இருப்பேன் ஒன்பது மணிக்கு விட்டுட்டு பன்னிரெண்டு மணிக்கு கூப்பிட்டு வந்துடுறோம் ரெண்டரை வயசுல ஒரு குழந்தைய என்னன்னே தெரியாத ஒரு குழந்தைய கொண்டு விட்டுருக்கும் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் அந்த ஸ்கூலை சுத்திக்கிட்டே இருப்பேன் படா பன்னிரெண்டு மணி ஆகும் தகவல் கூட்டணும் மூணே மூணு நாள் தான் அனுப்புறேன் வேண்டாம் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு என்னோட குழந்தைய தான் முக்கியம் நான் வந்து யாருக்கும் ஹீரோவா இருக்க விரும்பலை என்னோட குழந்தைக்கு நான் வந்து ஒரு நல்ல அப்பாவா இருக்கணும் அதுதான் நான் விரும்புறேன் இது பூர்விகா மொபைல்ஸ் என் தேசம் என் மக்கள் பவர்ட் பை மல்லிஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோ பிரசன்ட் பை என் டி எல் கால் டாக்ஸி விவாகரத்துக்கு அப்புறம் குழந்தைகள் தங்களோடு தான் இருக்கணும்னு நீதிமன்றத்தை நாடுறதுல பெண்கள் தான் அதிகம் ஆண்கள் வெறும் முப்பது சதவிகிதம் தான் உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் டு பூர்விகா மொபைல்ஸ் என் தேசம் என் மக்கள் பவர்ட் பை மல்லிஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோ பிரசன்ட் பை என் டி எல் கால் டாக்ஸி இது நான் முன்னால சொன்ன மாதிரி வெறும் ஒரு டெலிவிஷன் ஷோவாக இதை நம்ம பார்க்க வேண்டாம் பட் வாழ்வினுடைய மிக முக்கியமான விஷயங்கிறது திருமண உறவு பழமைவாதம் பேசுகிறேன் நான் யதார்த்தத்தை சொல்கிறேன் அந்த திருமண உறவு அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் காம்ப்ளிகேட் ஆகிட்டே இருக்குது எயிட் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இன் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது நமக்கு அதிர்ச்சிகரமான தகவல் தான் நம்ம ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவ் நம்மளும் சொல்கிறோம் அடுத்தவங்களும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொன்ன மும்பையோ நீங்கள் சொன்ன டெல்லியோ ஆட்டக்கே வரல அவங்களாம் ஏன் இவ்வளோ நெருக்கடி இப்போ வந்து சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்பிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது திரும்ப 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 நம்முடைய வீடுகளுக்கு கூட உரையாடல்களை குறைஞ்சி போச்சு தர் இஸ் நோ டயலாக்ஸே இல்லை வீட்டுக்குள்ளே எல்லாமே வேலை சார்ந்த பேச்சுக்களாக இருக்குது இதை பற்றி அடிக்கடி நிறைய பேர் எழுதுகிறாங்க சொல்கிறாங்க தெர் இஸ் நோ ஸ்பேஸ் ஃபார் ஸ்வீட் திங்ஸ் சந்தோஷமாக இருப்பதுக்கு பிரயத்தனப்படணும்னு ஒன்று உண்டு அந்த பிரயத்தனம் நமக்கு கிடையாது இன்னொன்று இங்கே பேசுனவங்க சில பேர் வெளிப்படையாக கூட பேசாமல் இருந்திருக்கலாம் அது ரொம்ப வலி பயம் கஷ்டம் ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு உறவை துறப்பது திருமண முறிவுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நாங்கள் ஏற்கனவே கூட ஒரு ஷோவில் பண்ணப்போ அந்த மனநிலையோடு வந்து உட்காந்துருக்கவங்கள்ட்ட எல்லாம் என்னால் பார்க்க முடியும் அவங்க கண்ணில் கண்ணில் ஒரு ஊசல் ஆட்டம் வருது ஒரு படப்படப்பும் ஒரு நெருக்கடியும் ஒரு ஒரு பயமும் வார்த்தை தடுமாறி குழம்பி 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 மாதிரி பேசுகிறாங்க பிரில்லியன் பீப்புள் வெல் நல்ல சம்பாதிக்கக்கூடிய ஆட்கள் ஆனால் அவங்கள்ட்ட ஒரு பதட்டம் ஒரு ஒரு சின்ன கழிவிறக்கம் நான் பாவனு ஒரு நிலை நைட்டு தூக்கம் வராது அது ஒரு மாதிரியான கஷ்டம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையிலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக திருமண முறிவுங்கிறது ஒரு ஆப்ஷனாக பயன்படுத்துறது பைத்தியக்காரன் அது அதை விட வழி ஐ வுட் லைக் டு ரீஇன்ஸ்டேட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அந்த கார்டை நான
ஒரு பக்கம் ஃபோன் வர்றதில் தொடங்குது இன்னொரு பக்கம் டாமினன்ஸில் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் ஃபினான்ஷியல் இன்செக்யூரிட்டியில் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் ஐடியாலஜியில் இருக்குது ஒரு பக்கம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவரால் உறவு சிக்கல்களில் இருக்குது ஆண் பெண் உறவில் இருக்கும் பட் இதெல்லாத்தையும் தாண்டி கோப்ப பண்ணி வாழ்கிறது தான் வாழ்க்கை பிகாஸ் லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல் இது ஒரு ஸ்பார்க்கை தட்டிட்டோன்னு நம்புகிறேன் அவ்வளோதான் ஷோட ஐடியாவும் கூட ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு கேஸ் ஸோ நைஸ் தேங்க்யூ